നമസ്കാരം ഇനിയുള്ള രണ്ട് തീയതികൾ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തീയതികൾ വളരെ നിർണായകമാണ് കേരളത്തിന് നെഞ്ചെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ കേന്ദ്രവും മുഴുവനയിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുമെന്നുള്ള സൂചന നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞു തീരുമാനം പതിനൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ കൃത്യമായി അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ തീരുമാനം പതിമൂന്നിന് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇനി എന്നാണ് ഒരു സമൂഹമാകെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത തുടരാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും പതിനൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു അതേസമയം പതിനൊന്നിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷം കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവനുവദിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാൻ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇളവുകളിലേക്ക് ആലോചനകൾ നീങ്ങുന്നത് പതിമൂന്നിന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം നിർണായകമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും ലോക്ക്ഡൌൺ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തുടർ നടപടി അറിഞ്ഞിട്ട് മതി ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിലെ ധാരണ ഇന്ത്യയടക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്താണ് അതേസമയം സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മാറുന്നുണ്ട് എന്നതുകൂടി കണ്ട് സദാ ജാഗരൂകരായി തന്നെയാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രാജ്യത്ത് സാമൂഹ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളതിനാൽ കനത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും വിദഗ്ധരും ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെപ്പോഴുമുണ്ട് പതിനാലിന് ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കരുതേണ്ടതില്ല എത്ര കാലത്തേക്ക് നീട്ടണമെന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള നിർണായകമായ ചർച്ചയിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും തൊഴിൽ രീതിയും അടക്കം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കായിരിക്കും കടക്കാനുള്ള സാധ്യത കോവിഡ് രാജ്യത്തെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് എന്ന സത്യമാണ് ലോകം ഇനി കോവിഡിന് മുൻപും അതിനുശേഷവും എന്ന ഭീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു അതെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് അതേസമയം എല്ലാ ആവലാതികളും കേട്ടുകൊണ്ട് പരിഹാരം അടക്കം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക പ്രത്യേകിച്ചും മഹാരാഷ്ട്രയിലും യു പിയിലും അടക്കം സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണ് ബീഹാറിലും മാത്രയിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ രോഗം തടയാൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ആശ്വാസ പാക്കേജ് കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും ഒപ്പം മലയാളികളുടെ അടക്കം ഒരു കൂട്ട വരവ് വെല്ലുവിളിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അതായത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വരുതുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നിർണായകമായ പ്രതിസന്ധിയെയും സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും വരും ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വന്നാൽ വീണ്ടും ക്വാറന്റൈൻ അടക്കം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കൂട്ടവരവ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇനിയും വേണ്ടിവരും ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരവും നിയന്ത്രണത്തോടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കൂടി സംസ്ഥാനത്തിന് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അനുദിനം മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനും കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ നിർണായകമായ തീയതികളിലെ യോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ